ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ആണ് കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനവും ഹരണവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗുണനം വളരെ സിമ്പിളാണ് ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനം നമുക്ക് പഠിക്കാം ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനം ദശാംശ ഗുണനം എന്ന് എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിനം ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടും പതിമൂന്നും നിങ്ങൾ ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കരുത് ഇതിന് പതിമൂന്ന് എന്ന് കരുത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഗുണിക്കുക അപ്പൊ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദശാംശം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗുണിക്കുമ്പോൾ ദശാംശം എടുക്കാതെ സംഖ്യകളെ മാത്രം എടുത്ത് കുടിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനമല്ലേ ഒരു അക്കത്തിൻ്റെ പിറകിലല്ലേ ദശാംശം വൺ പ്ലേസ് ഡെസിമൽ അല്ലേ ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് പിറകിലുള്ള ദശാംശം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് പിറകിലിടുക അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നമ്മളിവിടെ ഗുണിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇനിയും ഗുണിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെന്നെ എടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ദശാംശമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര സ്ഥാനം രണ്ട് സംഖ്യയ്ക്ക് പിറകിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യയ്ക്ക് പിറകിൽ ചില കുട്ടികൾ സ്ഥാനം എണ്ണുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ഒരു സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്ത് ഈ വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് തുടക്കം അവിടെ നിന്ന് എണ്ണി വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ദശാംശം അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം ദശാംശം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾക്കും ദശാംശം വന്ന പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഗുണിക്കുക സംഖ്യകൾ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റി അൻപത്താറ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥാനം മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യകൾ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റി അൻപത്താറ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം അങ്ങനെ എത്ര സ്ഥാനമായി മൊത്തം മൂന്ന് സ്ഥാനമായി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ ടു പ്ലേസ് ഇവിടെ വൺ പ്ലേസ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ത്രീ പ്ലേസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യയ്ക്ക് പിറകിൽ നമ്മൾ ദശാംശം ഇടണം അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കുണിച്ചാൽ നൂറ്റി അൻപത്താറ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം ദശാംശം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ദശാംശം മൊത്തം അഞ്ച് സ്ഥാനം ഫൈവ് പ്ലേസ് ഡെസിമൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് സ്ഥാനമാക്കാൻ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടു അതിനുശേഷം ദശാംശം ഇട്ടു അതിനുശേഷം പൂജ്യം അപ്പൊ ദശാംശത്തിന് പിറകിൽ എന്തിനാ ഒരു പൂജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദശാംശം ഇടാറില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ ദശാംശം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് പൂജ്യം ഇടണം ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് പൂജ്യ ഇടണം അപ്പൊ ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് അഞ്ച് എത്ര രണ്ട് പതിനഞ്ച് മുപ്പതാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം അങ്ങനെ എത്ര സ്ഥാനമായി മൊത്തം മൂന്ന് സ്ഥാനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത് സ്ഥാനം കിട്ടാൻ പൂജ്യം ഇട്ടു അതിനുശേഷം ദശാംശം അതിനുശേഷം പൂജ്യം അപ്പൊ ദശാംശത്തിന് ശേഷം ഈ പൂജ്യം ഉണ്ടല്ലോ അറ്റത്ത് കിടക്കണ പൂജ്യം അത് നമുക്ക് എഴുതാതെ ഇരിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം സംഖ്യകൾ ഇല്ലാതെ പൂജ്യം മാത്രം അതായത് ഈ പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പൂജ്യം എഴുതണം ഇനി പൂജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒഴിവാക്കാം അതിനുശേഷം ദശാംശം ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ദശാംശങ്ങളുടെ ഹരണം കൂടി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദശാംശങ്ങളുടെ ഹരണം നോക്കാം ദശാംശങ്ങളുടെ ഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അംശത്തിൽ മാത്രം ദശാംശം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ
അതിനുശേഷം എത്ര സ്ഥാനം ദശാംശം വന്നോ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യക്ക് പറങ്ങലല്ലേ ദശാംശം ആ ഒരു സംഖ്യക്ക് പറങ്ങലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം ദശാംശം ഇടുക അതിനുശേഷം പൂജ്യം എഴുതുന്നു അതായത് അംശത്തിൽ മാത്രം ദശാംശം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ ആ സംഖ്യ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനം ദശാംശം രണ്ട് സ്ഥാനം അല്ലേ ആ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അംശത്തിൽ മാത്രം ദശാംശം വന്നാൽ സാധാരണ പോലെ ആയിരിക്കും അത്രയും സ്ഥാനം ദശാംശം ഉണ്ട് ഇനി ഛേദത്തിൽ ദശാംശം വന്നാൽ അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ദശാംശമാണ് ഈ പത്താണ് പത്ത് കൊണ്ട് താഴെ മുകളിലും കുണിക്കാം രണ്ട് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നൂറ് കൊണ്ട് താഴെ മുകളിലും കുണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു സ്ഥാനം ദശാംശം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു പൂജ്യം അധികമിട്ട് താഴത്തെ ഡെസിമൽ ദശാംശം കളയാം താഴെ രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് ദശാംശമെങ്കിൽ താഴെ രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് ദശാംശമെങ്കിൽ മുകളിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടിട്ട് താഴത്തെ ദശാംശം കളയാം മനസ്സിലാവണുണ്ടോ അപ്പൊ എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ ഹരിക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിളായി ഒന്ന് ചെയ്യാം നൂറിൽ എത്ര അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഈ പൂജ്യം കയറ്റിയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി താഴെ ദശാംശം വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് ബൈ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് താഴെ എത്ര സ്ഥാനം ദശാംശം ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് പറക്കില്ലല്ലോ ദശാംശം അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ടു താഴത്തെ ദശാംശം പോയി മുപ്പതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി താഴെ മുകളിൽ ദശാംശം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ ഒരു സ്ഥാനം മുകളിലും ഒരു സ്ഥാനം താഴെ മുകളിലും തുല്യ സ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദശാംശം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ദശാംശം എഴുതാതെ സംഖ്യകൾ ഇറക്കി എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഹരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നും കൂടി താഴെയും മുകളിലും തുല്യ സ്ഥാന ദശാംശം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം അങ്ങനെ തുല്യ സ്ഥാന ദശാംശം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദശാംശം ഇല്ലാതെ എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കാം അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ അംശത്തിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടു പ്ലേസും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ പ്ലേസും ആണ് അംശത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം ചേതത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മുകളിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു സീറോ കൂടുതൽ ഇട്ടു അതായത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം പൂജ്യം നമുക്ക് എത്ര ഇടാം താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം തുല്യ സ്ഥാനമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദശാംശം ഒഴിവാക്കാം ദശാംശം ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലുള്ള പൂജ്യങ്ങളെ എടുക്കണ്ടാത്തുള്ളൂ മുന്നിലുള്ള പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കണം പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഹരിച്ചു ആറ് ഈ പൂജ്യം അതേപോലെ ഇറക്കി എഴുതി അപ്പോൾ ദശാംശങ്ങളുടെ ഹരണം മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് അംശത്തിൽ ദശാംശം വന്നാൽ ധൈര്യമായി ഹരിക്കുക അത്രയും സ്ഥാനം എഴുതുക ഛേദത്തിൽ ദശാംശം വന്നാൽ എത്ര സ്ഥാനം ദശാംശം ഉണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യങ്ങൾ മുകളിൽ എഴുതുക തുല്യ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ദശാംശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഹരിക്കാം ഇനി തുല്യ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ സ്ഥാനത്തിനാകുന്ന രീതിയിൽ പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഹരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ബേസിക് കാര്യമാണ് ദശാംശങ്ങളുടെ ഹരണം ദശാംശങ്ങളുടെ ഹരണം അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനം കൂട്ടൽ കുറയ്ക്കൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായി ഹരണം കൈക്കലാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴ